Vamos falar agora de confusão e tiro. Porque aliados de vereadoras do Paulista brigaram em praça pública. Imagina a cena. Agora, quando você começa a imaginar, não brigaram por quê? Não um bateu no outro, não teve um problema aqui de política. Você até entende a confusão. Tiro, claro que não. Confusão a gente sabe que tem tudo quanto é canto. Na, na política, então, nem se fala. Mas por conta de uma quadra, que tinha uma aula de zumba lá, e o pessoal quer entrar para zumba, a quadra tá fechada, né? A quadra tá fechada. Aí disse, não, quem vai entrar sou eu. Que rolo danado isso por conta de uma quadra para fazer aula de zumba? Pelo amor de Deus. O pessoal hoje em dia não sabe mais conversar, não. Trocar uma ideia. Vai logo pra, pra pancadaria e dessa vez tiro. Rolou tiro, meu amigo. Uma pessoa ferida. Na tela. O vídeo mostra um homem armado e outro ferido na perna. Dá para ouvir a gritaria do desespero das pessoas. O caso aconteceu na Praça Sebastião Gomes de Melo, em Pau Amarelo Paulista. A vereadora Cassiane Eduarda contou que tinha ido ao local para uma aula de zumba com os moradores. Mas o grupo de uma outra vereadora, Marcele da Aquarela, teria entrado em conflito, porque também queria usar o espaço. Nós fomos lá como de rotina mesmo. A gente pegou equipamento de som, onde as alunas é, se exercitam, dançam. Nós estávamos apenas organizando no equipamento de som, quando vê esses quatro homens gritando, alterado. O Rômulo diz que matou muita gente e que não faz a diferença matar um ou dois hoje não, não faz diferença nenhuma. O assessor da vereadora Cassiane foi baleado. Ele foi socorrido e levado a um hospital. Segundo o advogado da vereadora Marcele da Aquarela, o homem que atirou na perna do assessor da outra vereadora efetuou o disparo depois de uma briga. Ah, o Grupo Vida, né, ele capitaneado e ajudado pela vereadora Marcele da Aquarela, estavam promovendo uma aula de zumba com a devida autorização do Poder Executivo, do secretário, estou com ela aqui em mãos, né, para a realização do evento na quadra da Praça Sebastião Gomes. Né. Foi quando o, a, o pessoal da associação, junto com o pessoal da vereadora Cassiane, veio e tentou fazer uma, um evento no mesmo local, no mesmo horário, onde previamente já estava autorizado ao Grupo Vida fazer esse evento. Né? E aí, com isso, quando, foi, quando o, o colaborador do Grupo Vida chegou na quadra, hoje pela manhã, para que fosse realizada a hora de zumba, se deparou com a quadra fechada. Isso estava existindo uma, uma corrente e um cadeado fechando para não poder dar acesso à quadra. Ele procurou saber ao entorno de quem era aquele cadeado, quem teria colocado aquele cadeado, se tinha a chave para abrir, porque ele estava com o alvará autorizando aquele evento acontecer. É, não, ninguém apareceu nesse momento. Né? Então, ele pegou uns equipamentos, arrombou o cadeado, já que é um equipamento público, né? e estava com a devida autorização, ele pegou, arrombou o cadeado. Foi nesse momento que chegou o é, atual companheiro da vereadora Cassiane, já ferindo, é, falando palavrões e tal, e agredindo ele fisicamente, inclusive. Foi quando os seguranças encostaram para tentar conter toda aquela confusão e acabou acontecendo do que aconteceu. Agora, a gente observa nas imagens que um desses seguranças, ele atira né, nesse, nesse noivo da, da vereadora Cassiane. Por que, que chegou a esse ponto? Porque o noivo da vereadora não estava armado. Até, até que prove o contrário, ele não estava armado. A gente não tem essa afirmação. Mas o que o policial afirma é que ele fez uma menção, depois de ter agredido tanto o, o, a pessoa quanto ele próprio, o policial ele foi agredido, né? ele foi deferido um soco no, no rosto dele, ele se afastou preventivamente quando o, o noivo da, da vereadora em questão, deu, fez menção em pegar na cintura. E aí, preventivamente, ele, como tem uma habilidade, ele foi, deu um tiro na, no, no, nas pernas, acabou pegando na coxa dele, mas ele não continuou o ato. Se você reparar o vídeo, ele não continua, ele não tem a intenção aí de produzir nenhum tipo de resultado de morte, alguma coisa. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.